দশ দফা দাবিতে বিএনপির দ্বিতীয় পদযাত্রা কর্মসূচি যাত্রাবাড়িতে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক এই দাবি দাবা নিয়ে আজকে আমাদের পদযাত্রা জনগণের ভোট জনগণ দিবে এবং যাকে খুশি তাকে দিবে ভোটাধিকার রক্ষার জন্য আজকের পদযাত্রা জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্যই পদযাত্রা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীতে যুবলীগের শান্তি সমাবেশ সহিংসতার চেষ্টা হলে সমুচিত জবাবের হুঁশিয়ারি জনগণের জানমালের উপর কোন রকম যদি আঘাত আসে সেই আঘাত প্রতিরোধ করবার জন্য প্রতিহত করবার জন্য কিন্তু যুবলীগ রাজপথে রয়েছে শান্তিপূর্ণ চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা শান্তির পক্ষে জাতির সম্পদ রক্ষার্থে তাদেরকে আমরা জবাব দিব ইনশাল্লাহ দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছে আমি খান তাজনিন হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ অনির্বাচিতদের দিয়ে একুশ বছরেও দেশের উন্নয়ন হয়নি পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার এগারোটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত এগোচ্ছে বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর নির্মাণ কাজ দৃশ্যমান এক কিলোমিটারের বেশি বসেছে বারোটি স্প্যান আগামী বছরের জুনেই চালুর আশা বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে আসার আলো রেমিটেন্সে এক মাসের ব্যবধানে গড়ে বেড়েছে উনিশ কোটি ডলার পুন্ডি বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ এবং দরজায় কড়া নাড়ছে অমর একুশে বইমেলা চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ অংশ নিচ্ছে প্রায় ছয়শো প্রতিষ্ঠান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও দশ দফা দাবিতে দ্বিতীয় পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি এর মধ্যে রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে জড়ো হয়েছেন নেতাকর্মীরা জনগণকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুঁশিয়ারি দলটির নেতাকর্মীদের তাদের অভিযোগ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার হরণ করেছে ক্ষমতাসীন দল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও দশ দফা দাবিতে বিএনপির দ্বিতীয় পদযাত্রা কর্মসূচি দলটির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে যোগ দিচ্ছেন নেতাকর্মীরা যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুলের সামনে থেকে শুরু হবে পদযাত্রা তিন কিলোমিটার এলাকা হেঁটে কর্মসূচি শেষ হবে জুরায়ন রেল কেটে পদযাত্রায় নেতৃত্ব দিবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলটির কর্মীরা বলছেন গণতন্ত্র হত্যা করেছে ক্ষমতাসীন দল পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত চলবে আন্দোলন জনগণের পাশে আসি এটা মিছিলের মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো যে তাদের দাবি দেওয়া তাদের যে নৈতিক অধিকার বিশেষ করে তাদের ভোটাধিকার দশ দফা বাস্তবায়ন এবং মানুষের ভোটের অধিকার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য যে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা কমানো নেতারা বলছেন জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করাই পদযাত্রার উদ্দেশ্য আন্দোলন চলবে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত জনগণের দাবি দাবা নিয়ে জনগণকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্যই পদযাত্রা এই সমস্ত দাবি দাও আপনাদের দাবি আজকে গ্যাস নাই বিদ্যুৎ নাই পানি নাই এবং দাম আজকে এমন বৃদ্ধি করছে যে জনগণের প্রায় সীমার অতিক্রম করে গেছে দশ দফা দাবি গণতন্ত্র এবং মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য আজকের এই পদযাত্রা আর এই পদযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করতে চাই মঙ্গলবার গাবতলী থেকে মিরপুর দশ বুধবার মুগদা থেকে মালিবাগে পদযাত্রার মধ্য দিয়ে শেষ হবে চার দিনের এই কর্মসূচি চার ফেব্রুয়ারি বিভাগীয় সমাবেশে ব্যাপক শোডাউনই উদ্দেশ্য বলে জানান বিএনপি নেতাকর্মীরা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে রাজপথে সরব আওয়ামী লীগ রাজধানীতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের শান্তি সমাবেশে অংশ নিয়েছেন শত শত কর্মী সমর্থক আন্দোলনের নামে সহিংসতার চেষ্টা হলে সমুচিত জবাব দেয়ার হুঁশিয়ারি নেতাকর্মীদের সারা দেশে বিএনপি জামায়াতে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশ করছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সোমবার সকাল থেকে রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে জড়ো হন নেতাকর্মীরা এ সময় তারা বলেন সারা দেশে বিএনপি আন্দোলনের নামে যদি নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহলে রাজপথে প্রতিহত করবে যুবলীগ জনগণের জানমালের উপর কোনো রকম যদি আঘাত আসে 
সেই আঘাত প্রতিরোধ করবার জন্য প্রতিহত করবার জন্য কিন্তু যুবলীগ রাজপথে রয়েছে আমরা নয়রা তো চাই না শান্তিপূর্ণ চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা শান্তির পক্ষে আমরা তার কর্মী হিসেবে শান্তি চাই বিএনপি দেশের উন্নয়ন ও শান্তি চাই না অভিযোগ করে যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সারা দেশে যদি আন্দোলনের নামে সহিংসতা সৃষ্টির চেষ্টা করে তাহলে সমুচিন জবাব দেবে যুবলীগ তাদেরকে আমরা দাঁত ভাঙার জবাব দেব ইনশাআল্লাহ আমরা সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি জনগণের জাতির রক্ষার্থে জাতির সম্পদ রক্ষার্থে দেশের অগ্রগতি রক্ষার্থে আমরা যদি আত্মহত্যা দিতে হয় দেব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি যখন রাজপথে সোচ্চার ঠিক তখনই পাল্টা কর্মসূচিতে ব্যস্ত ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ সমাবেশে যোগ দিবেন দলের নীতি নির্ধারণী ফোরামের নেতারা মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অনির্বাচিত সামরিক শাসকদের দিয়ে উন্নয়ন হয় না বলেই দীর্ঘ একুশ বছর দেশের কোনো অগ্রগতি হয়নি বর্তমানে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ সম্ভব হয়েছে স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ আর বিশ্ব পরমাণুর এলিট ক্লাবে স্থান করে নেওয়া সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এগারোটি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন সরকার প্রধান প্রায় দুই কোটি মানুষের মেগা সিটি রাজধানী ঢাকার ফুসফুস খ্যাত রমনা পার্ক ব্যস্ত নগর জীবনে যা নির্মল প্রকৃতিতে একটুখানি স্বস্তির পরশ পাবার নান্দনিক ঠিকানা বিশালাকার এ উদ্যানের সৌন্দর্য বাড়াতে ছেচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ পার্কটি সাজানো হয় নতুন আঙ্গিকে একইভাবে ঢাকা ও নোয়াখালীতে সরকারি কর্মচারীদের আবাসন পূর্বাচলে পানি সরবরাহ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সুপ্রিম কোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সংস্কার সহ এগারোটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সোমবার সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রকল্পগুলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুলে ধরেন সরকারি কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নে শতভাগের বেশি বেতন ভাতা বাড়ানো আবাসিক সুবিধা নিশ্চিতের ক্ষতিয়ান বলেন কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক নয় বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল মিলছে প্রান্তিক পর্যায়ে অনির্বাচিতদের দ্বারা দেশের অগ্রগতি হয় না উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ক্ষমতায় থাকার সুবাদেই বাংলাদেশ পেয়েছে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ঘোষিত রাষ্ট্রপতি অনির্বাচিত লোক দিয়ে কখনো দেশের উন্নতি হয় না এটা প্রমাণিত সত্য তো একুশ বছরে এই উন্নয়নটা হতে পারেনি আমাদের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই বাংলাদেশ একুশ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারে ছিল বলেই যে এই উন্নয়নগুলি সম্ভব হয়েছে যদি এই ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ধারা না থাকতো তাহলে এ দেশ কিন্তু এত উন্নত হতে পারতো না সরকার প্রধান বলেন বৈরি অর্থনৈতিক ধাক্কায় উন্নত বিশ্ব হিমশিম খেলেও সঠিক পথই আছে বাংলাদেশ সারা বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক মন দেয় বাংলাদেশে কোভিড আমরা সাত ভাগ অর্জন করতে পেরেছি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মতে দু সাল বিশ্বব্যাপী আরো বেশি অর্থনৈতিক মন দেখা দেবে আমাদের দেশে যেন সেই হাওয়াটা না লাগে সেই জন্য ইতিমধ্যেই আমরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের দিকে মনোযোগী হয়েছে এবং সকলকে আহ্বান করেছি এক ইঞ্চি জমিয়ে যেন আনাবাদি না থাকে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানির দামি ঊর্ধ্বগতির চিত্র তুলে ধরে গ্যাস বিদ্যুৎ পানির ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ দেন সরকার প্রধান ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা দ্রুত এগোচ্ছে যমুনার বুকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতুর নির্মাণ কাজ নদীর উপর এখন দৃশ্যমান সেতুর বারোটি স্প্যান মোট চার দশমিক আট কিলোমিটার সেতুর মধ্যে এক কিলোমিটারের বেশি নির্মাণ শেষ আর পঞ্চাশটি পিলারের মধ্যে বসানো হয়েছে ষোলোটি পিলার সার্বিক কাজের অগ্রগতি পঞ্চান্ন শতাংশ আগামী বছরের জুনে কাজ শেষ হওয়ার আশা প্রকল্প সংশ্লিষ্টতার রিঙ্কু কুন্টুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন যমুনার বুকে বঙ্গবন্ধু সেতু তিনশো মিটার উজানে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলে সেতু নির্মাণ কাজ মোট চার দশমিক আট কিলোমিটার সেতুর মধ্যে নদীর ওপর এখন দৃশ্যমান এক দশমিক এক আট কিলোমিটার মূল কাঠামো নদীতে দেশি বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে চলছে সেতুর পাইলিং ও সুপার স্ট্রাকচার বসানোর কাজ ইতিমধ্যে বসানো হয়েছে বারোটি স্প্যান আর পঞ্চাশটি পিলারের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ষোলোটি পিয়ার হেডের কাজ এখন আমাদের আজকে থেকে পি থার্টি এইট থেকে পি থার্টি সেভেনের দিকে এই রেকশনের কাজ চলবে 
এটা পেয়ার হেডের কাজ চলছিল পি থার্টি ফাইভে তো আমাদের যে কাজ এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে শেষ হবে এবং আমাদের কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত সুন্দর আর প্রকল্পের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল সেতুর কাজ শেষ হবে বলে জানান কনস্ট্রাকশন ম্যানেজার এন্ড অফ মার্চ ইন টোয়েন্টি ফোর দেন মাই সো কন্ট্রাক্ট টাইম এই সো জুন জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে প্রায় ষোলো হাজার সাতশো একাশি কোটি টাকা বের রেল সেতু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে জায়কা রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ এই মুহূর্তে যমুনা নদীর পূর্ব পাড়ে আছেন রিপোর্টার রিঙ্কু কুন্ডু সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দেশের দীর্ঘতম রেল সেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু নির্মাণ কাছে যমুনা নদীর ওপরে কিন্তু এখন অনেকটা দৃশ্যমান এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতুর মূল কাঠামো যেটি রয়েছে সেটির আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নদীর পূর্ব অংশ অর্থাৎ টাঙ্গাইল অংশ থেকে নদীর মাঝ বরাবর এখন পর্যন্ত কিন্তু বারোটি স্প্যানের যে মূল কাঠামো সেটি কিন্তু নদীর উপর আমরা দৃশ্যমান দেখতে পাচ্ছি এবং মোট পঞ্চাশটি পিলারের মধ্যে ষোলোটি পিলারের কাজ কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে বাকিগুলোর কাজ চলছে আমি কথা বলেছি প্রকল্প পরিচালক জনাব মাসুদুর রহমানের সাথে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত মূল সেতুর সার্বিক কাজের অগ্রগতি কিন্তু পঞ্চান্ন শতাংশ এবং বাকি কাজগুলো কিন্তু চলছে এবং সেই সাথে সেতুর মূল কাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি সেতুর নদীর ধ্রু প্রান্তের যে নতুন রেল লাইন স্থাপন মাটি ভরা সেই কাজটি কিন্তু আসলে চলমান রয়েছে এবং প্রকল্প পরিচালক যিনি জানিয়েছেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা কিন্তু প্রকল্পের কাজ শেষ করার আশা করছেন এবং দেশি বিদেশি প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে রাত দিন কিন্তু নদীর ধ্রু প্রান্তে কিন্তু দুটি প্যাকেজে এই নির্মাণ কাজ চলছে এবং জাপান এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অধ্যয়নে এই যে সেতু রেল সেতু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে জায়গা এবং মোট ষোলো হাজার সাতশো একাশি কোটি টাকা ব্যয় কিন্তু এই রেল সেতুটি নির্মিত হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটি জানি যে প্রকল্প পরিচালক যেটি জানিয়েছেন যে এই সেতুটি দিয়ে সেতু চালু হলে ঘন্টায় একশো থেকে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে দুইটি ট্রেন কিন্তু পাশাপাশি সমানতালে চলতে পারবে এবং এটি দেশের দীর্ঘতম ডাবল ট্র্যাকের ডুয়েল গেজের রেল সেতু এবং এটি বাস্তবায়ন হলে কিন্তু উত্তরবঙ্গের সাথে ঢাকা এবং দক্ষিণবঙ্গের যে রেল যোগাযোগ সেই সেই রেল যোগাযোগ কিন্তু বৈপ্লবিক গতি আসবে বলে মনে করছেন আসলে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা এবং আমরা জানতে পেরেছি ইতিমধ্যে এই রেল সেতু প্রকল্পটি পরিদর্শনে আসছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন তিনি আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে যে রেল সেতুর মূল যে কাজ সেখানে কিন্তু আসলে পৌঁছাবেন এবং সেই যে মূল যে প্রকল্প এলাকা সেটি কিন্তু তিনি পরিদর্শন করবে আমরা সকাল থেকে আছি এবং দেখছি যে সেতুর যে মূল কাঠামো সেটি কিন্তু নির্মাণের কাজ প্রায় বারোটি স্প্যানের কাজ কিন্তু শেষ পর্যায়ে এবং তারপরে কিন্তু অন্যান্য যে কাজ সেগুলো কিন্তু আসলে সমান্তালে চলছে তো এক কথা বলছে যে এখন পর্যন্ত সার্বিক কাজের মূল সেতু সার্বিক কাজের অগ্রগতি কিন্তু পঞ্চান্ত শতাংশ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পটি শেষ করতে পারবে বলে মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা তো এই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু প্রকল্প এলাকা থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু নির্মাণ কাজ নিয়ে বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রিঙ্কু কুটো বৈদেশিক মুদ্রার সংকটে আসার আলো দেখাচ্ছে রেমিটেন্সে এক মাসের ব্যবধানে গড়ে বেড়েছে ১৯ কোটি ডলার চলতি মাসের প্রথম সাতাশ দিনে প্রবাসীয়া এসেছে একশো কোটি ডলার এই ধারা অব্যাহত থাকলে মাস শেষে এর পরিমাণ দাঁড়াবে গত মাসে চেয়ে প্রায় ২২ কোটি ডলার বেশি অর্থনীতিবিদরা বলছেন হুন্ডি বন্ধে নজরদারি বাড়ালে আগামীতে আরও বাড়বে রেমিটেন্স আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার পরও যখন কঠিন চাপে দেশের রিজার্ভ তখন কয়েক মাস ধরেই আসার পালে হাওয়া দিচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী প্রবাসী আয় পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গত জুলাইতে রেকর্ড পরিমাণ রেমিটেন্স আসার পর কমতে কমতে অক্টোবরে নেমে আসে দেড় বিলিয়নের কাছাকাছি তবে নভেম্বর থেকে আবারও বাড়তে থাকে রেমিটেন্সের পরিমাণ সেই ধারায় গত ডিসেম্বরে এসেছে একশো উনসত্তর কোটি ছিয়ানব্বই লাখ ডলার আর চলতি জানুয়ারির প্রথম সাতাশ দিনে রেমিটেন্স এসেছে একশো সাতষট্টি কোটি ডলার গড় হিসাব আমলে নিলে মাস শেষে তা দাঁড়াবে একশো একানব্বই কোটি ডলারে যা ডলার সংকটে ভুগতে থাকা আমদানি বাণিজ্যে বুলিয়েছে স্বস্তির ছোঁয়া এই ধারাটা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এটা যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে অর্থনীতিবিদরা বলছেন ঈদ সহ উৎসব কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে সামনে রেখে হুন্ডির দরজা বন্ধ করতে পারলে আরও বাড়বে রেমিটেন্সের প্রবাহ আমার কাছে মনে হয় যে এই সামনের দিনগুলোতে আর একটু ভালো থাকবে অন্তত মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত একটা ইতিবাচক ধারা থাকবে তার কারণ সামনে রমজান আসছে এবং ঈদও আসছে দুটো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু ডলারের বাজারটা কিছুটা স্থিতিশীল হচ্ছে মানে আগের তুলনায় অত বেশি বিনিময় হার নেই মানে ব্যবধান নেই তো বিনিময় হারে ব্যবধানটা যদি বেশি থাকে বাজার থেকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তখন এই যারা যে ব্ল্যাক মার্কেটে কাজ করেন যারা
হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীতে প্রকাশ্যে প্রতি লিটার জমজম কূপের পানি 1000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে সময় সংবাদের প্রতিবেদন প্রকাশের পর টনক নড়ে প্রশাসনের জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে সারা দেশে জমজম কূপের পানি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে মনির হোসেনের ছবিতে মেহেদী হাসান রিপোর্ট রাজধানীর বাইতুল মোকাররম মসজিদ মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে জমজম কূপের পানি ব্যবসায়ীরা বলছেন হজ বা উমরা পালন করতে গিয়ে হাজিরা এ পানি দেশে নিয়ে আসছেন এরপর তা বিক্রি করছেন চড়া মূল্যে গত আঠাশ জানুয়ারি এমন এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে সময় সংবাদ এরপরই টনক নড়ে প্রশাসনের পাঁচ লিটারের জার একটু খোলেন খোলেন রোববার বাইতুল মোকাররম মসজিদের পশ্চিম অংশের মার্কেটে অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অভিযানের খবর পেয়ে পালিয়ে যান অধিকাংশ ব্যবসায়ী তবে সেদিন ঘটনার সত্যতা পেলেও চিহ্নিত করা যায়নি মূল হোতাকে এদিকে জমজমের পানি বিক্রিযোগ্য কিনা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের স্মরণাপন্ন হলেও সেখানেও মেলেনি কোনো উত্তর এজন্য বিষয়টি নিয়ে সোমবার সকালে ব্যবসায়ীদের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসে ভোক্তা অধিদপ্তর পাঁচ লিটারের যে বোতল ওইটার একটা বোতল আনা যায় বৈঠকে বারবার ব্যবসায়ীদের কাছে পানি আমদানিকারকের নাম জানতে চাওয়া হলেও মেলেনি কোনো সদুত্তর আগামী দুদিনের মধ্যে বাইতুল মোকারম মসজিদ ব্যবসায়ী সমিতিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ সহ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে জমজম কূপের পানি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ভোক্তা অধিদপ্তর যতক্ষণে এই বিষয়ে একটা কনক্রিট সিদ্ধান্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জমজমের পানি বেচা বিক্রি বন্ধ থাকবে যদি বিক্রি করতে হয় সেটা আমি অ্যাডভান্স বলে রাখলাম সেখানে আপনারা কোন সোর্স থেকে পেয়েছেন সেই বিষয়টার ডকুমেন্ট রাখতে হবে এই ডকুমেন্ট যদি না থাকে আপনি বিশ্বাসের উপরে ওনার কাছ থেকে কিনছেন এই বিশ্বাসের আমি এখানে আইনগত কোনো ভিত্তি নেই জানা গেছে প্রতি লিটার পানি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার টাকায় বাইতুল মোকারম মসজিদের পশ্চিম অংশের মার্কেট সহ আশেপাশের প্রায় দেড়শোটি দোকানে বিক্রি করা হয় এই জমজম কূপের পানি रफ्तानी पुल्कायन और नतून पन्न्य डेलीवर लोकसान शायद हाथ व्यवसायी বন্দরে কাজ ছেড়ে নিজেদের দাবি আদায়ে কর্মবিরতিতে সিএনএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সোমবার সকাল থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন সিএনএফ এজেন্টরা বন্ধ রাখেন শুল্কায়ন ব্যাংক ড্রাফট সহ সব কার্যক্রম এইচএস কোর্ট ও সিপিসি ভুলের কারণে জরিমানার বিধান বাতিল সহ আট দফা দাবি জানান তারা এছাড়া শুল্ক মূল্যায়ন বিধিমালা অনুযায়ী পণ্যের মূল্য নির্ধারণের দাবি তাদের আমরা এনবিআর অনেকবার ধর্না দিয়েছি চিঠিপত্র দিয়েছি তাদেরকে একদিন আমরা কর্মসূচিও পালন করেছি চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে কিন্তু তারা এই বিষয়টি আমলে নিচ্ছেন না যখন তাদের দিক থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পায়নি আমরা এই কর্মসূচি দিয়েছি উৎসাহ দিলে আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে যখন ব্যবসায়ী দেশের যে করোনা প্রাদুর্ভাব এই ইউক্রেন যুদ্ধ এমনি সারা ওয়ার্ল্ডে অত্যাধিক অবস্থা খারাপ এই অবস্থা যদি আমরা ব্যবসায়ীদের এরকম সাপ তৈরি করি উনি ব্যবসা করতে নিরুৎসাহিত হবে দেশের অত্যাধিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে এদিকে কর্মবিরতির প্রভাব পড়েছে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যের শুল্কায়নের পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে নতুন পণ্য ডেলিভারি এতে লোকসানের শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা ইন্ডিয়ান গাড়ি মনে করেন খালি না করলে পরের দিন আমাদেরকে ডিসি দিতে হবে ইন্ডিয়ান গাড়ির এই একটা খরচ বিভিন্ন সাইড থেকে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত মাল তো নিয়ে লাভ না যদি মালি যদি না বাড়ায় তাহলে মাল কিনবো না चट्टिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिपिप
কমিশনভুক্ত সদস্য এবং যারা নেতারা আছেন তারা কিন্তু কাস্টমসের যে মূল ফটক সেখানে এসে অবস্থান নেয় এবং তারা সমাবেশ করে তাদের যে দাবি দাওয়াগুলো আছে সেগুলো পেশ করতে থাকেন এবং বিশেষ করে তাদের দাবির মধ্যে যেটা রয়েছে যে লাইসেন্সিংয়ের কিছু ধারা বিশেষ করে লাইসেন্স বাতিল এবং অর্থ আরোপের যে বিধিগুলো আছে সেগুলো সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন পাশাপাশি লাইসেন্স হস্তান্তরে সহজ করার দাবি কিন্তু তারা দীর্ঘদিন ধরে জানিয়ে আসছেন বলে এখানকার নেতৃবৃন্দ আছে যারা তারা আমাদের জানিয়েছেন এবং এর ফলে আমরা দেখেছি যে কাস্টমসের যে সেবাগুলো অর্থাৎ বিল এন্ট্রি দাখিল পে অর্ডার জমা শুল্কায়ন এগুলো সবগুলো কিন্তু সকাল থেকে বন্ধ আছে এবং এই কারণে এই প্রভাব কিন্তু আমরা দেখেছি যে চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন করে যেসব আমদানি রপ্তানি পণ্য রয়েছে সেগুলোর শুল্কায়ন হচ্ছে না এবং শুল্কায়ন না হওয়ার কারণে কিন্তু যে ডেলিভারি কার্যক্রম সেটা ব্যাহত হচ্ছে তবে এখানকার কাস্টমস একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আমরা কথা বলেছেন তিনি আমাদেরকে বলছেন যে এনবিআরের থেকে ইতিমধ্যে আলোচনার জন্য একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের যে অভ্যন্তরীণ কাজ অর্থাৎ কাস্টমস হাউসের যে অভ্যন্তরীণ কাজ সেটা কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলছে এবং অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের সাথে কথা বলে তারা যেন দ্রুত কাজে ফিরে আসে সেটি তারা আশা করছেন তবে অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের জেনে জানিয়েছেন তারা বলছেন যে যেহেতু তারা আগে থেকে এই পূর্ব নির্ধারিত দুদিনের কর্মবিরতি তারা সেটা পালন করবে করবেন এবং সাত তারিখে যেটা এনবিআরের বৈঠক সেটাও তারা যোগ দেবেন এবং আলোচনার ভিত্তিতে তারা আসলে কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা আমাদেরকে জানাবেন বলে নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত এখান থেকে সর্বশেষ চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে বাপেক্সের অস্থায়ী কর্মচারীরা সকাল থেকে ছয় দফা দাবিতে কারওয়ান বাজারে বাপেক্স ভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন তারা তাদের দাবি অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করে আউটসোর্সিং কোম্পানির মাধ্যমে নিয়োগ দিচ্ছে বাপেক্স তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান নিয়ম মেনেই আউটসোর্সিং কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্সে দীর্ঘদিন ধরে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে অস্থায়ী কর্মীরা কাজ করছেন এদের কেউ পাঁচ দশ কিংবা তার বেশি সময় কাজ করলেও নিয়োগপত্র ছাড়াই রাজস্ব খাত থেকে মজুরি দেয়া হয় তবে জানুয়ারি থেকে অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করে আউটসোর্সিং কোম্পানির মাধ্যমে জনবল নিয়োগের কথা জানিয়ে দেয় প্রতিষ্ঠানটি এ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে চাকরি স্থায়ীকরণ সহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে কর্মীরা চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা কর্মীরা অভিযোগ করেন তিন বছরের জন্য চুক্তি করা আউটসোর্সিং কোম্পানি মেসার্স মন্ডল ট্রেডার্স বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধা দিতেই এমন নিয়োগ প্রক্রিয়া করেছেন তিনি যেই দক্ষ শ্রমিক আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে তারা নতুন জনবল নিচ্ছে তোমাদেরকে আমরা যদি রাখি তোমাদের তো কিছু টাকা পয়সা দিয়ে রাখতে হবে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তোমরা থাকতে পারো কত তিন লক্ষ টাকা কোম্পানি আরেকজনকে দিয়ে উনি পরিচালনা করছে আরেকজনকে চেয়ারম্যান বানাচ্ছে আরেকজনকে সে দিয়ে পরিচালনা করে এটা সাদা সাদা নাটকই একটা ব্যাপার তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন আউটসোর্সিং কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব নেই সরকারের সিদ্ধান্তে নিয়ম মেনে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে হাইকোর্টে মামলা আছে আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সবাই শ্রদ্ধাশীল আপনারা আইনে জিতে আসবেন সাথে সাথে চাকরি পার্মানেন্ট হয়ে আঠেরো সালের অনুগ্রাম অনুযায়ী আঠেরো সালে যেটা পাস করা এটা সরকার তথা বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে আউটসোর্সিং করছে মাত্র একশো বিয়াল্লিশ জনের জন্য করছে গুয়া মিথ্যা বানোয়াট একটাই কারণ মন্ডল পৃথিবীতে জীবনে বাপেসে কখনো আসে নাই মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসরের উপনির্বাচনের প্রচার প্রচারণা শেষ সময়ে ব্যস্ত প্রার্থীরা এদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু আসিফ আহমেদ চার দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছেন তার স্ত্রী যদিও রিটার্নিং কর্মকর্তা বলছেন এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ তাদের কাছে আসেনি জুয়েল রহমান ও হৃদয় পালের ছবি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উজ্জ্বল চক্রবর্তী রিপোর্ট তফসিল অনুযায়ী সোমবার মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা শেষ মুহূর্তে প্রচার প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত প্রার্থীরা তবে স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সাবেক সভাপতি আবু আসিফ আহমেদ শুক্রবার থেকে নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছেন তার স্ত্রী মেহরুন্নেসা তার সন্ধানে নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি অপরদিকে নির্বাচনের মাঠে একই সংখ্যার কথা জানান জাতীয় পার্টির প্রার্থীও শুক্রবার দুপুর থেকে তোমার সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হচ্ছে না 
উনি মোবাইল বাসায় চার্জ দিয়ে কোথায় গেছে আমি জানি না এসবি এবং ডিএসবি এর পরিচয় দিয়ে আমার দলের নেতা কর্মীদের কাছ থেকে এজেন্টের তালিকা চেয়েছেন এদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলছেন প্রার্থী নিখোজের বিষয়টি তাদের জানা নেই কেউ এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অভিযোগ পাইনি লিখিত তো দূরে থাক আমরা ফোনের মাধ্যমে কোনো অভিযোগ জানতে পারিনি অন্যদিকে পুলিশ বলছে নির্বাচনে কৌশলগত কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থী আসিফ আত্মগোপনে থাকতে পারেন বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে যেহেতু আমাদের কাছে অভিযোগ করেনি এ বিষয়ে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই তবে আমরা যেহেতু আপনাদের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কাছ থেকে জেনেছি বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছি তবে ভোটের মাঠে জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশা ব্যক্ত করেন বিএনপির পদত্যাগী সদস্য ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী উকিল আব্দুল সত্তার ভূঁয়া জনগণের সমর্থন আছে না না আছে এটা তো আমার একতরফা বললে হবে না এটা যাচ করার মালিক বিচার করার মালিক আপনারা তবে আমার কেউ আশাবাদী পয়লা ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়ী দুই আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ উদ্ধ চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভোলার মেঘনাথ দেতুলিয়া নদীর অবৈধ জাল অপসারণের কয়েক মাসের মধ্যেই আকাল কাটিয়ে ব্যাপক মাছ ধরা পড়ছে হাটবাজার ভরপুর নদীর মাছে ইলিশের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়ায় খুশি জেলেরা নদীতে অবৈধ দখলমুক্ত করে মাছের আবাসস্থল প্রজনন ও খাবার নিশ্চিত করাই উৎপাদন বাড়ছে বলে জানায় মৎস্য বিভাগ উৎপল দেবনাথের ছবিতে নাসির উদ্দিন লিটনের রিপোর্ট মেঘনা তেতুলিয়া নদীর প্রবেশ পথগুলোতে অবৈধ ছোট ফাঁসের বেহুন্দি চরগেরা পাইজাল বেরজাল খুঁটি জাল দিয়ে মাছের চলাচল বন্ধ করে রেখেছিল প্রভাবশালী মাছ ব্যবসায়ীরা এছাড়া নদীতে একশো নয়টি ডুবোচরে নিষিদ্ধ মশারি ও চরগেরা জাল দিয়ে জবর দখল করে রেখেছিল প্রভাবশালী কিছু মানুষ এতে হাতে গোনা কিছু মানুষ লাভবান হলেও বছরের পর বছর মাছের সংকটে ভুগছিলেন দরিদ্র জেলেরা সম্প্রতি মৎস্য বিভাগ এসব অবৈধ জাল অপসারণ করে প্রকৃত জেলেদের জন্য নদী উন্মুক্ত করে দেয় এর সুফল পেতে শুরু করেছেন মৎস্যজীবীরা আদা জাল পাই জাল মসুরি জাল যে কোনো জাল গুড়া জাল সব বন্ধ করে দেওয়া নেই মাছটা বেশি বড় গুড়া মাছ মারতে পারে না এই জন্য মাছের সংখ্যা খুবই ভালো দেখা যাচ্ছে নিষিদ্ধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য বিভাগের এমন অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে এ ধারা অব্যাহত রাখার দাবি জেলে সমিতির তেতুলিয়া নদী যেভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে এইভাবে পার্শ্ববর্তী জিলা যাতে আমাদের মেঘনা নদীটা পরিষ্কার রাখে জাল দিয়ে ছোট মাছ ধরা হয়তো ডিম ধরা হয়তো এখন সেখানে বড় ফাঁসের জাল দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে এজন্য মাছের ইলিশ পোয়া সহ মাছের উৎপাদন ও বৃদ্ধি পাচ্ছে চলতি বছর জেলায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এর মধ্যে প্রথম সাত মাসে এক লাখ বিশ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ পাওয়া গেছে নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা দরজায় কড়া নাড়ছে অমর একুশে বই মেলা চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ এর মধ্যে নব্বই শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে দাবি প্রকাশকদের এবারে মেলায় অংশ নিচ্ছে প্রায় ছয়শ প্রতিষ্ঠান বই মেলার প্রস্তুতির খবর জানাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম সৌরভ এ যেন জেগে ওঠা চর এই চরাচর জুড়ে তাই এখন অপেক্ষা বাতাসে বসন্তের ছোঁয়া কোলাহলের এই শহরে সব কিছু ছাপিয়ে এখন একুশের গান বাজল বলে তাই এই সময়কে খুঁজে নিতে হয় না আপন উজ্জ্বললে যেন মহা সমারোহে জানিয়ে দেয় এলো এলো প্রাণের মেলা একটি সাংস্কৃতিক পণ্য বই হাজারো প্রাণের মিশেল অনবদ্য এই সম্মিলনের জন্য সকল প্রস্তুতি এখন শেষ ভাগে আচর তুলির হলেও মর্মের রং মেশানো সোরাওয়ার্দির প্রাঙ্গন আর বাংলা একাডেমির মূল অঙ্গন সেজে উঠেছে আপন সৌন্দর্যে বিস্তৃত পরিসর থোকা থোকা বই বাড়ি কালো অক্ষরগুলো আলো জ্বালতে আসছে যেন বইমেলা চারটি চত্বরে বিন্যস্ত করা হয়েছে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে প্রায় ছয়শ প্রতিষ্ঠান সবার এখন শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এবং বিন্যাসের জন্য আমরা দ্রুত কাজ করতে পেরেছি কাঠামোগত দিক দিয়ে নব্বই শতাংশ কাজ শেষ সৌন্দর্য বর্ধনকারী কিছু কাজ চলছে এটা যে কোনো সময়ে বন্ধ করে দেওয়া যায় আবার চলমান রাখা যায় সুতরাং কালকের মধ্যে পূর্ণ কাজ শেষ হয়ে যাবে বিগত বছরের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেলার উদ্বোধন করবেন এর পরপরই ফেব্রুয়ারির পহেলা দিন সকলের জন্য খুলে যাবে উন্মুক্ত এই পরিসর আটাশ দিনের এই মেলা সৃজনশীল মানবিক এক বাংলাদেশের পথে এগিয়ে যেতে পথ দেখাবে প্রত্যাশার চেয়ে প্রাপ্তি এগিয়ে থাকুক তরিকুল ইসলাম সৌরভ 
সময় সংবাদ ঢাকা স্পেনের প্রসিদ্ধ নগরী বার্সেলোনা যার পরিচিতি বিশ্ব জুড়ে শুরুতে হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশির বসবাস হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ দেশি বিদেশি পর্যটকের পছন্দের তালিকায় সবার উপরে স্পেনের বার্সেলোনা স্পেন থেকে সাইফুল আমিনের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট স্পেনের ঐতিহাসিক অঞ্চল কাতালুনিয়া অর্থনৈতিক আর স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল অঞ্চলটির রাজধানী আজকের বার্সেলোনা উনিশশো নব্বই সালের আগ পর্যন্ত শহরটিতে হাতে গোনা কয়েকজন বাংলাদেশের বসবাস থাকলেও বর্তমানে এই সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে প্রতিটি অলিগুলিতে রয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আর এতে কর্মসংস্থান হচ্ছে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশের বিগত চল্লিশ বছর বার্সেলোনা আমাদের বাংলাদেশিরা বসবাস করেন বাংলাদেশি অনেক ভাই এবং বন্ধুরা এখানে বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করে বার্সেলোনা আছি অনেক বছর ধরে অনেক বছর ধরে ব্যবসায় আছি ব্যবসা জড়িত এবং আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্যবসা করে যাচ্ছি বার্সেলোনায় বেশিরভাগ প্রবাসীর বসবাস রাভালে হলেও বিভিন্ন এলাকা মিলিয়ে প্রায় পনেরো হাজার বাংলাদেশি বসবাস করেন এই শহরটিতে বাংলাদেশিদের আতিথেয়তার প্রশংসা রয়েছে গোটা স্পেনে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মেলবন্ধনে বেশ সুখে শান্তিতে বসবাস করেন এখানকার প্রবাসীরা প্রায় নিয়মিত ভাবেই আয়োজন করা হয়ে থাকে বাংলা সংস্কৃতির নানা সব উদযাপন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় উৎসবগুলো বাংলাদেশিদের নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা এখানে স্কুল মাদ্রাসা এবং মসজিদ আমরা করেছি শুধু এখন বাকি আছে আমাদের শহীদ মিনার দেশীয় যে কালচার আছে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি সেটা আমরা বাচ্চাদের ভিতরে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এদিকে বাংলাদেশিদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় এক থেকে দুই মাস পর পর বার্সেলোনায় কনসুলার সেবা কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস ফলে উপকৃত হচ্ছেন প্রবাসীরা সময় সংবাদ স্পেন খেলার খবর দুই হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আমুল বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ দল তরুণদের প্রাধান্য দিয়ে ইতোমধ্যে স্কোয়াড গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন নির্বাচকরা সেই সঙ্গে চলতি বছরই তিন ফরম্যাটের জন্য আলাদা দল গঠনের পরিকল্পনাও তাদের এদিকে পাইপলাইনকে আরও শক্তিশালী করতে বিসিবির চুক্তিতে বাড়ছে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটারদের সংখ্যা বাড়ছে তাদের বেতনে টাকার অঙ্ক মাহবুব রিমনের রিপোর্ট দু হাজার ছয় থেকে বাইশ গেল ষোলো বছরের টি টোয়েন্টি ক্রিকেটটা কতটুকু শিখল বাংলাদেশ উত্তরটা বোধ হয় টাইগারদের মলিন পারফরমেন্সই বলে দেয় দল গঠন থেকে শুরু করে মাঠের ক্রিকেট কোথাও সাহসী হতে পারেনি কেউই এক বছর বাদেই মার্কিন মুলুক আর ক্যারেবীয় দ্বীপপুঞ্জে পরবর্তী বিশ্বকাপ হাতে সময় কম তবে এবার আটঘাট বেঁধেই নামছে নির্বাচক প্যানেল আর তাদের সাহস যোগাচ্ছে চলতি বিপিএল এ তরুণদের ফর্ম তাই তো টি টোয়েন্টি স্কোয়াডে বড় সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত নির্বাচকদের শুরুটা করতে চান ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়েই এই বিপিএলটা ডেফিনেটলি আমাদের চিন্তার খোরাক দিচ্ছে নতুন খেলাদের দিকে আমাদের নজরটা বাড়ছে নতুন খেলারও বাড়ছে আমাদের নেক্সট টিম টু ওয়ার্ল্ড কাপ টিমটা উইল বি ইন্টারেস্টিং কারণ সবাই পারফর্ম করছে তো তো দিন শেষে দেখা যাবে যে ঠিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে আমরা যে ধরনের দলটা বা চাচ্ছি সেরকম পারফরমেন্স নিতে পারবো নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে কোভিড পরবর্তী ক্রিকেটে ব্যস্ততা বাড়ছে দলগুলোর তাই তো অধিকাংশ দেশের তিন ফরমেটের জন্যই আছে আলাদা স্কোয়াড টেস্ট ওয়ান ডে টি টোয়েন্টির জন্য আলাদা দল গঠনের কথা বললেও তা বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি বিসিবি তবে চলতি বছরই এটা করে দেখাতে চান নির্বাচকরা তিন ফরমেটে তো আমি বরং পুরো টেস্ট ম্যাচ এবং টি টোয়েন্টি এই দুটো ফরমেটের দলটা মানে সেট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক খেলা প্লেয়ারদের ইঞ্জুরির দিকে আছে ইঞ্জুরির সমস্যা হয় তার ফিট निर्वाचक पैनल দশ দফা দাবিতে রাজধানীতে বিএনপির দ্বিতীয় পদযাত্রা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা রাজপথে সরব আওয়ামী লীগ সহিংসতা হলে জবাবের হুঁশিয়ারি অনির্বাচিতদের দিয়ে একুশ বছরেও দেশের উন্নয়ন হয়নি পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে নিচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার এগারোটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংকটে আসার আলো রেমিটেন্সে এক মাসের ব্যবধানে গড়ে বেড়েছে ১৯ কোটি ডলার হুন্ডি বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ এই ছিল দুপুরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়